Aus Fell, genäht, gefilzt und gestopft, entsteht in Handarbeit ein naturgetreues, tierisches Unikat. Mit unterschiedlichen Materialien und Techniken jedes Detail so lebensecht wie möglich zu gestalten, das ist ihr künstlerischer Anspruch. Waltraud Rickels handwerkliche Leidenschaft gilt aufwendig gearbeiteten Stofftieren. Für den Hund sucht sie zunächst ein geeignetes Kunstfell aus. Ich suche das Fell meist aus, möglich so, dass die Struktur, die der Hund tatsächlich hat, auch auf dem Fell ist. Das Fell ist zum Beispiel jetzt sehr fein von der Art her, wenn man jetzt so drüber geht, dann sieht es genau aus wie das Fell beim einem Westi. Material zu finden, das ihren Ansprüchen genügt, ist nicht einfach. Internationale Kontakte helfen. Kunstpilz nennt sich das ja. Ne? Und da muss man halt suchen. Und äh, teilweise lasse ich mir das aus Amerika, aus Großbritannien. Ich habe sogar Fell aus Australien. Da gibt es eine Bärenmacherin, die hat ihr manchmal ausgefallene Fälle. Das Schnittmuster anzufertigen ist aufwendig. Bis alles passt, sind mehrere Versuche nötig. Das sind alles meine eigenen Schnittmuster. Das heißt, ich äh, gucke mir das Objekt an, zeichne das. Im Einzelnen nach, also zum Beispiel jetzt den Kopf, zeichne ich mir dann, daraus entwerfe ich mir das erste Schnittmuster, mache dann einen Probekopf und korrigiere den und dann kommt das finale Schnittmuster quasi dabei raus. In ihrer Werkstatt entstehen die unterschiedlichsten Stofftiere. Der West Highland White Terrier ist ein anspruchsvolles Projekt. Wenn ich anfange, suche ich mir erstmal Fotos oder Bilder von dem Hund, den ich machen will. Dann brauche ich eine Aufnahme vom Kopf, möglichst seitlich, damit ich den Schnitt entwerfen kann. Das ist zum Beispiel das Oberteil, das ist das Unterteil und das ist das Mittelteil für den Kopf, damit er Fülle kriegt. Das ist Baumwollstoff, da werden die Schnittteile jetzt aufgezeichnet. Das ist ein Kreidestift. Bis der Kopf fertig ist, sind viele kleine Arbeitsschritte nötig. Er ist das komplizierteste Teil am ganzen Hund. Der Stoff liegt doppelt, also mache ich ihn mit einer Nadel fest. Und dann wird er mit einer scharfen Schere ausgeschnitten. Walter Dreckel stellt zunächst einen Kopf aus Baumwollstoff her, der später mit Fell überzogen wird. Jetzt haben wir einen Oberkopf. Das gleiche machen wir dann auch mit Unterkopf. So gehört er dann zusammen. Und dann beginnt sie zu nähen. Alles von Hand. Zuerst werden die beiden Baumwollteile des oberen Kopfteils im Bereich der Schnauze zusammengefügt. Das ist jetzt das Oberteil. Da werden jetzt hier die Lippen oder die Liftsen angenäht. Dafür verwende ich samtig beschichteter Stoff. Der hat etwas mehr Steife als normale Baumwolle und er hat schon die Farbe wie die Liftsen. Um eine saubere Naht zu erhalten, nutzt sie einen einfachen Nähstich. Das nennt sich Überwendlingsstich, also praktisch immer so. Im unteren Bereich der Schnauze wird die Lefze anders vernäht. Im Gegensatz zu dem Oberkiefer wird hier der Stoff etwas eingehalten, damit er ein Kinn kriegt. Und jetzt wird der Stoff so leicht gewellt, damit das etwas gekräuselt ist. So bekommt der Unterkiefer des Westis Volumen. Man sieht jetzt schon schön, wie sich das da so ein bisschen wölbt. Das gibt dann später das Kinn. So sieht es jetzt aus. Ist aber noch nicht fertig, denn er braucht ja auch noch das Innenmaul. Also kriegt er aus dem gleichen Stoff wie der Schwarze, nur in Fleischfarben, ein Innenmaul eingenäht. Die Mundhöhle wird mit dem Stoff rosa Farben ausgekleidet. 
Das ist das Innenmaul und das gibt jetzt die Lefzen. Also in die Lippen kommt etwas Kleber. Und jetzt kommt das Kunststück, jetzt muss es gewendet werden, so dass die Lippen sich falten. Sieht man jetzt schön, dass das so ein bisschen ein Kinn gegeben hat, das Unterteil. Und so wie das Unterteil, habe ich das auch beim Oberteil gemacht. Nachdem es genäht war, habe ich die Liefzen verklebt und gewendet. Und jetzt passen die beiden Teile, nämlich das Unterteil, der Unterkiefer und der Oberkiefer ineinander. So. Jetzt müssen die Liefzen mit Wachs eingestrichen werden, damit sie schön glänzen. Das ist ganz normales Kerzenwachs, das man normalerweise nimmt zum Verzieren von Kerzen. Die Handwerkerin achtet auf jedes Detail. Wie alles in Natura aussieht, das weiß Waltraud Rickel von ihrem eigenen Hund. Das Wachs muss nun mehrere Stunden trocknen. Erst dann kann es weitergehen mit den Arbeiten an der Schnauze. Waltraud Rickel verwendet fast die Hälfte ihrer Arbeitszeit allein für die anspruchsvolle Fertigung des Hundekopfes. Der Kopf gibt die Proportionen der restlichen Körperteile vor. Jetzt müssen die Lefzen vernäht werden. Dafür verwende ich eine spezielle Nadel. Das ist so eine Matratzennadel. Die verwenden die Sattler normalerweise. Und äh, für mich ist es einfacher, mit der Nadel zu nähen. Weil die halt schon eine Krümmung hat, dann geht, dann geht es leichter. Und außerdem ist es sehr spitz und sehr scharf. Da kommt man durch dicke Lagen besser durch. Welches Werkzeug sich am besten eignet, weiß sie aufgrund ihrer langjährigen Erfahrung. 2006 hat sie angefangen, zunächst als Bärenmacherin. Damit es dann auch später funktioniert, braucht er eine Drahteinlage zum Auf- und Zumachen. Dafür verwendet sie einen Schmuckdraht, der sich gut biegen lässt. Die Drahteinlage bewirkt, dass das Maul offen bleibt und auch wieder geschlossen werden kann. So bleibt es jetzt auf. Ne? Ober- und Unterteil des Kopfes werden nun auf beiden Seiten miteinander vernäht. So sieht jetzt die Seite quasi aus. Das ist die Linie. Jetzt wird das Mittelteil eingenäht, dass der Kopf oben geschlossen wird. Es muss exakt genäht werden, sonst wird der Kopf schief. Das ist praktisch, was man da sieht, das Kleine. Das ist dann so der Nasensteg. Ne? So ist jetzt die Nasenspitze. Drin. Und dann stimmt es schön mit dem überein. Die Naht kann ich jetzt noch von links zunähen. Bei der nächsten Naht ist es nicht mehr möglich, sonst kann ich den Kopf nicht mehr wenden. Jetzt kann man den Kopf wieder auf rechts drehen und die restliche Naht von außen schließen, denn zum Stopfen brauche ich nur so ein kleines Loch. Um die Naht von rechts zu schließen, verwende ich jetzt den Matratzenstich. Das heißt, ich stehe erst auf der einen Seite ein, dann rüber auf die andere Seite. Und wenn ich von rechts nähe, brauche ich einen Stich, mit dem ich die Naht zuziehen kann, so wie jetzt. Eine saubere, nahezu unsichtbare Naht entsteht. Das Kopfteil aus Baumwolle ist fertig geschneidert. Das nächste ist jetzt, dass der Kopf gestopft wird. Dafür verwende ich für die Nase Schafwolle. Das Stopfen der Schnauze klappt am besten mit einer medizinischen Schere. Schafwolle ist gut geeignet, um später die Nase zu filzen. Schafwolle ist ja, wenn man sie mit der Filznadel bearbeitet, so dass die sich schön verhakt und verfilzt. Die Schnauze muss zum Filzen fest ausgestopft werden. So, das ist jetzt Baumwolle. Da stopfen wir jetzt den Rest mit. 
Die meisten stopfen mit Polyesterwatte. Das mag ich nicht, weil Polyesterwatte ist so, ich sage immer, das ist Sprungwatte. Wenn man die zusammendrückt und lässt los, geht die wieder hoch. Und bei Baumwolle und bei Schafwolle, wenn man die in eine Richtung stopft, dann bleibt die. Und dadurch kann man sie besser formen. Ne? So, jetzt muss der Kopf hier noch befestigt werden. Das heißt, der Ansatz der Wirbelsäule wird in den Kopf geschoben. Dafür verwende ich Puppenskelett, das in alle Richtungen sich bewegen lässt. Wird dann eingelegt, schiebt es auch ein Stück weit rein und stopft es jetzt mit der Watte aus, sodass das einigermaßen fest wird. Dadurch verfestigt sich auch die Wirbelsäule ein bisschen und dann kann ich sie hinten schön vernähen. Jetzt ist es schon ein bisschen stabiler. So. Und damit ist die Wirbelsäule fest. Damit er jetzt schöne Augenhöhlen bekommt, wird der Kopf skulptiert. So. Und das macht man, indem man reißfeste Fäden spannt. Von hinten steche ich ein. Anziehen. So. Rüber. Wieder hinüber. Anziehen. Dadurch bildet sich auch die Schnauze schön. Es ist soweit. Der gestopfte Kopf aus Baumwolle kann nun mit dem Kunstfell überzogen werden. Zunächst wird mit Hilfe einer Schablone die Form angezeichnet. Beim Ausschneiden gibt es einen Trick. Wichtig beim Fell ist jetzt, dass man es nicht so macht, wie es der Verkäufer gemacht hat. Dann sieht es nämlich so aus. Sondern dass man nur die Rückseite schneidet. Einfach so unter das Gestrickte gehen, schneiden. Das werden Sie gleich sehen, wenn ich das jetzt wegnehme, dass ich nur die Strickschicht durchgeschnitten habe und die Haare mit rausziehe. Und dann sieht es so aus. Die langen Haare fallen weich und natürlich. Das Fell wird festgesteckt, damit es beim Nähen nicht verrutscht. Das Fellteil für die Schnauze wird jetzt hier an den Lippen angenäht. Die Handwerkerin benutzt dafür wieder die praktische gebogene Sattlernadel. So. Jetzt geht's weiter. Nächster Arbeitsschritt ist, dass man hier diese Kante dann am Kopf festnäht damit das Fell, Vorderteil von der Schnauze fest ist. Dabei muss sie darauf achten, dass die Haare nicht mit eingenäht werden. Und jetzt muss es natürlich auch gleich ein bisschen in Form geschnitten werden. Dafür hat sie ein ganzes Arsenal an Friseurscheren. Das ist vom Friseur eine Effilierschere, die sehr fein ist und man zum Ausdünnen verwenden kann. Ne? Dadurch zieht sich so die langen Fäden raus. Und das ist eine Effilierschere, die man bei der Hundefriseur verwendet. Die habe ich mir gekauft, für meinen Hund zu trimmen und da verwende ich die dann auch. Die ist etwas grober um die Spitzen etwas unregelmäßiger zu machen und dadurch eine relativ natürliche Form zu bekommen. Die Prozedur dauert eine geschlagene Stunde. Das ist die Schablone. Das wird jetzt der Hinterkopf bezogen. Das sieht so aus. Das habe ich hier schon vorbereitet und die Nähte geschlossen. Wenn das jetzt gewendet wird, kann man das schön hier drüber ziehen. Für mich ist es einfacher, wenn ich es jetzt auf links drehe. 
Spaß am Nähen hat sie schon ihr Leben lang. Ja, ich habe eigentlich schon als Mädchen Puppenkleider genäht oder alles, was mit Handarbeiten zu tun hatte, bin ich durch meine Mutter und meine Großmutter angehalten worden. Das hat mir auch Spaß gemacht. Ich habe mir mit 16 schon meine erste Nähmaschine gekauft. Jetzt nehmen wir das Unterteil. Das habe ich schon ein bisschen vorbereitet. Und nähen das hier ebenso wie als Oberteil an den Lippen fest. Das letzte Fellstück für den Kopf. Für Waltraud Rickel ist das ein wichtiger Zwischenschritt. Wenn man dann mal den Kopf hat, kann man dann auch im Vergleich sehen, wie groß muss der Bauch sein, sind die Beine zu kurz oder zu lang. Man hat dann schon eine Vorstellung von dem, wie es am Ende aussehen soll. Gleichzeitig mit dem Annähen vom Unterteil nähe ich jetzt auch das Oberteil mit fest. Und zwar stehe ich durch und durch. Dadurch nähe ich das Oberteil fest und ziehe gleichzeitig das Unterteil fest. Dann gibt es eine Naht. Am einfachsten geht das mit ihrer Spezialnadel. Wenn ich jetzt eine gerade Nadel habe, steche ich es so ein und dann käme die da raus. So, wenn ich die Rundnadel einsteche, steche ich ein und dann kann ich die so leicht drehen und dann geht die natürlich automatisch nach oben, dann kann ich die schön greifen. Der Hundekopf ist nun komplett mit Fell bezogen. So. Wir bringen es mal ein bisschen in Form, damit wir mal sehen, einigermaßen, wie es aussehen soll. Das ist übrigens nur der erste Schnitt. Später wird noch einmal nachgearbeitet. Die Frisur muss schließlich sitzen. Der nächste Arbeitsschritt ist maßgeblich für den Ausdruck. Die Augen werden gestaltet. Erst mache ich mit einem Goldstift Striche, die sich dann auf der Rückseite abzeichnen, damit es lebendig wird. Die Glasaugen handgefertigt in Thüringen. Man braucht ein bisschen Fantasie, um alles zu finden und zu nutzen, was man nehmen kann. Dabei kommt dann auch mal grüner Nagellack zum Einsatz. Wenn ich die nur in braun mache, ist es sehr eintönig. Wenn ich da immer so ein bisschen eine andere Farbe einsetze, dann gibt es so einen Kontrast und dadurch sind die Augen etwas lebhafter. Dann brauchen wir die Grundfarbe, machen wir braune Augen. Das ist Glasmalfarbe. Und als Finish noch ein paar Highlights. So, jetzt kann man noch ein bisschen Glitzer drauf streuen oder dadurch wird es noch ein bisschen lebhafter. Wenn dann Licht in die Augen fällt, dann schimmert es so. Und dann gehe ich hin und tue die mit Fimo ummanteln, dass es so wie ein Augenlid gibt, damit ein schöner Rand drumherum ist. Die bemalten Glasaugen sind zuvor über Nacht getrocknet. Nun müssen sie mit den geformten Lidern im Backofen gebrannt werden. Erst nach dem Abkühlen können sie eingesetzt werden. Ich habe ja den Kopf schon so ein bisschen frisiert und wir haben ja vorher die Augenhöhlen festgelegt. Und dann gucke ich, so sind sie einigermaßen gerade. Da ziehe ich sie jetzt erstmal ein. Hier. Rosale. Schön Loch vorbohren. Mit Hilfe der langen Nadel wird nun das Auge durchgezogen. Da kommt die Nadel wieder raus. Und so ziehe ich das Auge danach durch. Die Augen sollen tief in den vorgeformten Augenhöhlen sitzen. Am Hinterkopf werden die Fäden fixiert und verknotet. Sie sind gewachst. So wird verhindert, dass der Knoten zurückrutscht. So, jetzt hat er schon langsam ein Gesicht, ne? Und mit gestutzten Haaren sieht er seinem Vesti-Vorbild sogar schon ein bisschen ähnlich. Nächster Arbeitsschritt ist jetzt, dass er eine Nase bekommt. Und die mache ich mit Wolle und äh, Trockenfilz, also Nadelfilz. Dafür gibt es Filznadeln. 
so wie diese, die haben kleine Widerhaken, wenn man die Wolle einsticht, das hört man auch, nimmt es immer einige Fasern mit nach unten und dann gibt es so eine feste Masse. Jetzt machen wir das erstmal vor. Das ist jetzt eine relativ grobe Nadel. Jetzt brauche ich eine andere. Um zu modellieren, ist ja notwendig, dass man auch mal Löcher sticht oder äh, das anders verdichtet. Dafür habe ich mir mit der Zeit äh, alle Spezialnadeln angeschafft. So, gehen wir hin, legen die Position einigermaßen fest. Und dann wird er traktiert. Das befestigt sich jetzt natürlich. Wir haben ja die Spitze vom Kopf mit Schafwolle ge gefüllt. Und die Schafwolle verfilzt sich jetzt auch wieder mit der Wolle. Jetzt kann man schon sehen, dass hier die Nasenlöcher kommen. Da. Und jetzt muss das alles noch ein bisschen kompakter und runder werden. Ne? Das ist ja noch viel zu groß alles. Dafür muss sie dem Hund noch so manchen Nadelstich versetzen. Eine Stunde dauert es, bis die Nase in Form ist. So, fertig. Fast fertig, aber noch nicht ganz. Jetzt wird die Nase mit Stoff steif gedrängt, damit sie hart wird. Also in dem Fall jetzt ist es so eine Art Lack mit Leim. Mit einer Nadel wird die Form perfektioniert. Das muss jetzt trocknen und dann kann man die Nase wachsen, damit sie ein bisschen Glanz kriegt, so wie das normal in der Natur auch ist. Dem Hundekopf fehlt aber noch etwas ganz Wichtiges, das Gebiss. Die Zähne möchte ich jetzt modellieren, die, die mache ich ja auch selbst. Das ist Polymerklee oder äh, bekannt als Fimo. Das ist die Schiene. Darauf kommen jetzt die Zähne als kleine Kugeln. So modelliert sie die Schneidezähne für den Ober- und den Unterkiefer. Mit dem Daumen halte ich das jetzt hinten an und hier drücke ich es fest. Dadurch wird es jetzt auf der Unterschiene fest und dann sieht es schon fast aus wie Zähne. Diese Technik hat sich Waltraud Rickel selbst ausgedacht. Das ist jetzt natürlich noch weich. Wenn das dann gebacken wird, wird es fest. Eine halbe Stunde müssen die Zähne bei 120 Grad in den Ofen. Genau wie die Krallen, die sie auch selbst anfertigt. Alles auf Vorrat. Kleine Eckzähne, große Eckzähne, große Gebisse, kleine Gebisse, alle Sorten. Da braucht ja dann am Schluss auch Krallen, die werden ja auch mit Fimo modelliert. Das sieht dann so aus. Für die Krallen erst eine Kugel, dann mache ich eine Spitze dran, drehe das um, das ist schon Modellierwerkzeug, setze ich da an, ziehe die Kerbe ein, drücke es unten ein bisschen zusammen und so habe ich eine Kralle. Wenn Krallen und Zähne gebrannt und abgekühlt sind, können sie weiterverarbeitet werden. Die Handwerkerin beginnt mit dem Einsetzen der Zähne. Wir haben ja die Zähne modelliert und gebacken. Jetzt gucken wir, welche das passen. Die werden schön für oben. Ja, die sind jetzt kleiner. So, die nehmen wir mal. Die sind gut. So, jetzt brauchen wir noch Eckzähne. Ob die zu groß sind. Ja, die gehen. Befestigt werden die Zähne mit Heißkleber. Wenn Waltraud Rickel mal Zweifel hat, ob alles stimmt mit dem Aufbau des Gebisses, nimmt sie sich einfach ihren eigenen Hund als Anschauungsobjekt. Letztens war ich mal unsicher. Dann habe ich zu meinem Kleid gesagt, geh mal her, lass mich mal gucken. Und der ist brav, der lässt alles mit sich machen. Und dann habe ich dem den Mund aufgemacht und habe noch geguckt. Wichtig ist ihr, dass die Proportionen des Gebisses stimmen. Denn das beeinflusst den Gesichtsausdruck. 
so sieht sie ja freundlich aus. Ne? Obwohl er Mords Eck gesehen hat, sieht er so trotzdem freundlich aus, wie wenn er lacht. Die Hundenase wird mit schwarzem Kerzenwachs zum Glänzen gebracht. Der zuvor aufgetragene Textilhärter ist inzwischen getrocknet. Jetzt bereiten wir noch die Ohren vor. Erstmal ausprobieren, ob sie groß genug sind, ob sie passen. Ja, das sieht gut aus. Das ist die Schablone. Jetzt machen wir erst das Innenohr. Das Kunstfell wird mit einer Schere zugeschnitten, die Bärenmacher häufig benutzen. Die ist halt sehr scharf und man kann wirklich ganz kleine Kurven damit schneiden. Ich verwende die eigentlich ganz gern. Sie ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig, weil man sie ja wie eine Zange in der Hand hält. Ne? Die zweite Ohrmuschel wird aus dem weichen Stoff zugeschnitten. Das ist so wie künstliches Wildleder. Wenn Sie das jetzt so. Das hat so eine samtige Oberfläche wie Wildleder. Das gehört jetzt so drauf. Aber natürlich schloss man die Ohren nicht so lang. Ne? Er hat ja an der Ohren hat er ja keine lange Ohren, der Westi. Er hat ja ganz kurze Ohren an der Ohren. Waltraud Reckel fügt das Äußere und das Innere des Ohrs zusammen. Erstmal probeweise. So sieht es dann aus. Wenn es dann mal fertig ist, ist es aber noch nicht. Zwischen die beiden Lagen wird noch ein Stück Draht geklebt, damit der Westi immer schön die Ohren steif hält. Und dann kommt auch noch die Feinarbeit. Da hat ja an der Ohre von, vom Übergang zum Innenohr zum Außenohr eigentlich keine Kante. Ne? Und damit das, auch, so wie es in der Natur ist, bei mir so ist, mache ich das, dass ich das, was ich da abschneide, zum Beflocken nehme. So, wenn man das jetzt betrachtet, dann ist es hier eine Kante. Und da ist es weg. Mit den Fellflocken verdeckt Waltraud Rickel die Kanten und schafft so ein natürliches Aussehen. Der Kopf ist fertig. Nun widmet sie sich dem Körper des Hundes. Auch habe ich also schon mal zugeschnitten aus Baumwollstoff. Das ist der Unterbauch, genau wie wir es beim Kopf auch gehabt haben. Der wird jetzt zugenäht. Und später dann gestopft und mit Fell überzogen. Das Zusammennähen der Bauchteile erledigt die Maschine. Bei einem großen Stück Stoff funktioniert das gut und die Nähte sind besonders haltbar. Jetzt brauchen wir die Wirbelsäule. Dafür verwendet die Handwerkerin wieder das biegsame Puppenskelett. Und weil der Schwanz ja da hinten nicht so dick sein kann wie das Puppenskelett, schon wäre der Schwanz ja so dick, mache ich mir da. Eine Verlängerung dran aus Draht. Da geht das Puppenskelett bis hier, schaut vorne raus und hier geht dann der Draht raus. So. Der Schwanz wird mit Klebeband umwickelt. Wenn man um den Draht nichts drum wickeln würde, könnte man das durch den Stoff Greifen, ne? Und deswegen wickel ich da immer ein bisschen was drum, damit es schön verkleidet ist. Kann jetzt sein, dass der zu lang ist, aber der wird dann einfach abgekürzt. Und jetzt wird zwischen diese beiden Nahtzugaben die Wirbelsäule genäht. Angefangen hatte Waltraud Rickel als Bärenmacherin. Aber schon bald hat sie sich anderen Stofftieren gewidmet, die sie naturgetreu nachbilden will. Ich mache ja fast alles. Also ich habe schon einen Biber gemacht, ich habe einen Perlhuhn gemacht, also Hunde, äh, Affen. Ich habe auch schon eine Katze gemacht, was man nicht liegt. Katze ist nicht meins. Mit Katzen stehe ich auf Kriegsfuß. Die Wirbelsäule ist fixiert, der Stoff auf rechts gewendet. So, jetzt muss der Körper gestopft werden. Dafür verwendet die Handwerkerin recycelte Baumwollwatte. Beim Stopfen dürfen keine Hubbel entstehen, deshalb benutzt sie wieder mal ein Spezialwerkzeug. Das ist ein Stopfwerkzeug, das verwendet man beim Bären machen, dass man das schön reinschieben kann und vor allen Dingen feststopfen kann. 
Das ist besonders wichtig. Sieht man dann schon, das wird so aussehen, wenn ich jetzt nicht aufpasse. Also muss da noch Watte hin, dass die Wirbelsäule auch schön abgepolstert ist. So, sieht doch schon fast aus wie ein Körper. Der Körper bekommt nun seinen Fellüberzug. Das wird jetzt erst angepasst. Also das ist nur so professorisch ausgeschnitten, damit man die Form ungefähr hat. Das stecke ich jetzt mit Nadeln fest. Und alles, was überschüssig ist, schneide ich weg. Das perfekt zugeschnittene Fellstück wird dann auf den Baumwollkörper genäht. Wird jetzt von hier nach hier festgenäht und hinten von hier nach hier festgenäht, damit wir hier die Stopföffnung wieder haben. Die wird später noch mal gebraucht. Nähe ich jetzt wieder mit einem geschlossenen Matratzenstisch, damit es eine in sich geschlossene Naht gibt. So entsteht eine sogenannte Zaubernaht, fast unsichtbar. Wenn man ja eine Naht hat von Stoff, so wie das jetzt, und man näht hier und dann gibt es ja außen so einen Rand. Wenn ich aber jetzt hingehe und mache das mit Matratzenstich, dann sieht es so aus, wie wenn ich das nach innen falte. So. Deswegen macht man da Matratzenstich, damit keine Nahtzugabe nach außen steht. So, jetzt hätte ich gern Beine. Es ist zweimal in Baumwolle und zweimal das Fell. Die Teile für ein Bein sind bereits zugeschnitten. So, jetzt kommt die Verstärkung drauf. Das ist ja gewirkt, das würde nachgeben, wenn ich das stopfe. Und damit das nicht passiert, nähe ich da, genau wie beim Kopf und beim Körper, Baumwolle mit. Und die Baumwolle gibt nicht nach und in dem Moment bleibt das Fell so, wie es ist. Zuerst werden die beiden Baumwollteile zusammengefügt, danach die Fellstücke. So entsteht die Hülle für ein Bein. Ein Stück bleibt offen zur Weiterbearbeitung. So, jetzt haben wir es auf rechts gedreht. Hier ist geschlossen, da ist offen und da muss jetzt die Sohle eingesetzt werden. Die habe ich hier schon vorgeschnitten, nämlich die Mitte. So, setzt es hier an. Und es wird jetzt eingenäht. Die Sohle besteht aus einem anderen Kunstfell. Das eignet sich besonders gut zum späteren Befilzen. Da habe ich jetzt rumgenäht. Das ist gerade. Das habe ich jetzt schon hier mit der Längsseite vernäht. Und dadurch kann man dann das Bein so schließen. Nach dem Wenden sieht das Bein dann so aus. Da haben wir jetzt hier schön die Sohle. Das Bein kriegt jetzt eine Drahteinlage, damit es hier Stand hat und stabil ist. Ne? Also das Knochengerüst auf Deutsch gesagt. Ne? Dafür benutzt sie Elektrodraht. Fast alles hat sie sich selbst beigebracht durch Ausprobieren. Die entsprechenden Materialien zu finden. Zeitlang habe ich da einfach Draht mehrfach gewickelt und dann das benutzt. Und irgendwann, äh, wie hat meine alte Bärenmacherin zu mir gesagt, schlender mal durch den Baumarkt, da kannst du viel finden, was du brauchen kannst. Durch den Draht kann der Westi verschiedene Körperhaltungen einnehmen. So können wir das natürlich nicht verwenden, weil der Draht, das wird man durch, durch den Stoff spüren. Also muss das abgepolstert werden. Dafür nehme ich Volumenflies, was man normal in die Anorakjacke hat oder so. Ein Teil der Gelenkverbindung wird nun ins Bein montiert. Dafür sind diverse Kleinteile nötig. 
Das ist jetzt das komplette Gelenk für ein Bein. Das kommt ins Bein und das kommt später in den Körper. Das ist also die Gelenkscheibe, eine Unterlegscheibe, eine Schraube und eine Stoppmutter. Und ins Bein rein kommt die Gelenkscheibe, eine Unterlegscheibe und die Schraube. Das heißt im Klartext, die Scheibe muss auf diese Seite. Bis ganz oben hin. Jetzt brauche ich einen Dorn. Da mache ich jetzt das Loch. So. Die Unterlegscheibe und die Schraube wird jetzt eingefädelt. So. Also. Jetzt können wir die Drahteinlage einbauen. So, die sind ja jetzt noch nicht fertig. Da brauchen wir jetzt Schafwolle, um hier das zu unterpolstern. Denn da sollen ja dann die Pfötchen aufgefilzt werden. Die Schafwolle füllt sie nur in den Fuß, als Unterlage zum Filzen der Ball. Die Beine werden dann erst fertig gestopft, wenn sie bereits an den Körper montiert sind. Weil ich muss die Schraube, wenn ich sie montiere und festschrauben will, muss ich die ja anhalten. Dann also erst einmal filzen. Und zwar ausgiebig. Jetzt wollen wir dem schönen Pfötchen verpassen. Wenn jetzt lauter kleine Ballen filzt. Zuerst wird die Schafwolle etwas verdichtet. Und das kann ich jetzt auflegen. Ich kann das anfilzen. Dafür benutzt sie verschiedene Filznadeln. Die Nadel ist etwas feiner, nimmt mir dann Volumen weg, festigt den Filz und ich kann das schön in Form bringen. Bis die Ballen für alle vier Hundepfoten komplett gefilzt sind, vergehen zwei Stunden. Die vorbereiteten Beine können nun an den Körper montiert werden. Mit dem Daumen habe ich jetzt die Schraub. Und da stecke ich mal jetzt eine Nodel neu. So, jetzt kommt das dann nämlich hin. Jetzt packen wir den wieder aus, weil ich die Beine festschrauben will. Dann kann das kann ich nur, wenn nichts drin ist. Alles muss raus. Das wirkt ein bisschen umständlich, ist aber nötig. Denn der Körper aus Baumwolle musste zuvor schon einmal vollständig gestopft werden, damit der Fellüberzug passgenau zugeschnitten werden konnte. Die Beine werden montiert, mit Hilfe von Gelenkscheiben, Unterlegscheiben, Schrauben und Muttern. So. Trotz ihrer großen Erfahrung als Stofftiermacherin reizt es Waltraud Rickel immer noch, ihre Arbeit weiter zu perfektionieren. Ich bin immer wieder neugierig, was Neues dazu zu lernen oder was zu verändern oder mal was auszudenken, wie ich was besser machen kann. Um einen naturgetreuen Westi herzustellen, hat sie Aussehen und Körperbau genau recherchiert. Jetzt gehe ich hin, stopfe den wieder und es muss jetzt da oben richtig schön fest ausgestopft sei, dass die Schultern nach Halt haben. Das wirkt ein bisschen grob, aber hier geht es schließlich um die Standfestigkeit. So, jetzt kommt es schon eher in die Richtung sowieso. Mit ein paar Baumwollflocken wird nachgearbeitet. Der Draht im Inneren soll gut abgepolstert sein. So, jetzt kann man das Bein zunähern. Und die drei anderen Beine auch. An ihrer Arbeit fasziniert Waltraud Reckel, dass sie aus einem Stück Stoff ein Tier herstellen kann, das verblüffend echt aussieht. Ein wichtiges Detail fehlt den Hundebeinen aber noch. Die Kralle sind ja gebrannt und sind jetzt abgekühlt. Und jetzt kann man die zurechtschneiden, dass ich sie hier einsetzen kann. Also machen wir erstmal ein Loch. So sind sie ja zu groß. 
So riesige Kralle hat der Hund ja nicht. Also schneide ich mir die ein bisschen zurecht, so wie ich sie brauche. So sieht es schon besser aus. Ne? Gut, aber noch ausbaufähig. Und weil ein Hund ja kein Bär ist, hat er auch nicht so spitze Kralle, sondern der läuft sie sich ab. Also kriegt er die Spitze gekürzt. Vier braucht er. Mein Hund hat helle Pfoten. Und da habe ich jetzt geguckt, der hat weiße, braune, beige. Also kriegt er bunte Kralle. Jetzt haben wir überall Krallen dran gemacht. Die Beine gestopft und zugenäht, den Bauch zugenäht. Jetzt montieren wir den Kopf. Zum Verbinden der Elemente verwendet sie eine Skelettzange. So. Ich kann mal guten Tag sagen. Und dann stellt man auf die Seite, damit wir den Schwanz fertig machen können. Da habe ich noch ein Stück Stoff. Mit der vorgefertigten Schablone ist das ein Klacks für Sie. Die Naht wird jetzt geschlossen. Und dann sieht es so aus. Ich sage gleichzeitig die Haare etwas gekürzt. Und schon hat er seinen Schwanz. Das ist jetzt ganz weiche Polyesterwatte. Und da habe ich schon viel Luft. Und da gehe ich jetzt hin und mache da ein bisschen was drum, damit das ein bisschen ausgefüllt ist. Den Flur hat die Handwerkerin mit Haarspray gebändigt. Für die perfekte Form. Wenn alles sitzt, kann der Schwanz befestigt werden. Auch bei Kleinteilen ist die Stabilität unerlässlich. Ein letztes Stück Fell fehlt noch. Jawohl. So, jetzt kommt der Hals dran. Der wird jetzt aufgesteckt. Ich habe die Haare nach vorne gekämmt. Wenn der jetzt angenäht ist, und dann gehen die Haare da drüber und dann fällt es gar nicht auf. Die Haare verdecken also später die Naht. Für Waltraud Rickel ist das die letzte größere Näharbeit. Darüber habe ich es jetzt schon festgenäht. Jetzt kommt die andere Seite und wird dann so dran gemacht. Beim Nähen ist die Handwerkerin ganz in ihrer Arbeit versunken. Bin ich schon immer überrascht, wie schnell die Zeit vergeht. Wenn ich dann auf die Uhr gucke, oh, schon wieder eine Stunde rum oder eineinhalb Stunden rum oder zwei Stunden rum. Spätestens dann, wenn mein Hund neben mir steht und einmal hoch springt und sagt, hopp, es langt jetzt, wir gehen fort, dann merke ich, dass ich schon wie lange wieder dran sitze. Bei diesem Projekt neigt sich die Arbeit nun aber dem Ende zu. Dem Westi fehlen nur noch die Ohren. Ja, da passt ganz gut. Gucken, ob das sie kommt. So sieht er ganz gut aus. So könnte man es auch nicht. Und dann ist es soweit. Der letzte von unzähligen Nadelstichen. So. Zeit für das Finish. Der West Highland White Terrier bekommt den letzten Schliff. Und wie gefällt der neue Stoffhund seiner Schöpferin? Gut. Ich finde, er ist ganz gut geworden. Schön, ein bisschen frisch, kleiner Spitzbub, also der Kopf so ein bisschen schräg liegt. So, wenn es einem so, so ein bisschen schelmisch anguckt, so muss es sein. Tatsächlich, ein fröhlicher, selbstbewusster kleiner Kerl. Genau wie sein lebendiges Hundevorbild. Etwa 100 Arbeitsstunden stecken in diesem naturgetreuen Stoffhund, der etwa 300 Euro kostet. Ein Unikat, gefertigt mit viel Liebe in reiner Handarbeit. Was hat dich am meisten an dieser Handwerkskunst begeistert? Schreib es uns in die Kommentare und wir freuen uns natürlich über dein Kanalabo.